many mountains to get some confidence? How many debates to earn some? 今天我要用山药和香菇做一道素食家常菜料理。有位观众留言说啊，想看我做汤品类的料理。我真的很少分享汤品，因为我知道看我频道的朋友一定都比我还厉害做汤。刚好现在立冬过后，天气变冷了，可以来喝一点点比较暖身的汤品。这次我要来分享十全大补汤。我是来到台湾才喝过十全大补汤，在马来西亚我是很少。少喝的应该是没有喝过，我们都是吃肉骨茶比较多，或者是喝四物汤。有人想看我做肉骨茶料理的吗？可以在下面留言加一哦。今天我也要来分享我拍的这个空间的改造。之前分享过我们家三十年老屋的阳台改造，还有客厅的改造。还没看的朋友赶快去看，我也会把链接放在影片下的说明文。这次的餐厅空间改造，我们花了大概三年的时间，慢慢的变成现在这个样子。等一下就会带大家来看看改造后的餐厅。我的频道主要是分享素食料理，偶尔分享居家生活影片。如果想支持我的朋友，可以加入频道会员。加入会员可以享有会员专属影片、惊喜照片更新，一起玩抽心灵卡牌的游戏。最高等级的会员，我还会手写卡片寄给你。更详细的会员福利，我会把链接放在影片下的说明文。嗨，大家好，我是 k i s t i n 巴拉妈。看影片之前，请大家一定要记得先按下订阅，订阅是免费的哦，还要开启小铃铛，这样才。不会错过的最新影片。那现在我们就来用山药和香菇做这道素食料理吧。今天在菜市场买到的山药，这么大一个，是台湾产的，把它削皮，一斤五十五元，这里差不多九十元，拿它去清洗。山药洗干净，给它对半切，很滑，切的时候要小心，因为它很粗，所以给它切小块一点，再来切成大块状。把山药放入碗中，放入一茶匙盐，倒入过滤水，让它泡到盐水里面，不容易氧化变黑。红曲菇准备一包，根部切掉，米字形这样子切才会切得干净。红曲菇剥散，我喜欢用这种菇来煮汤，很鲜甜。杏鲍菇准备两条，切成滚刀块。把杏鲍菇放盘中，香菇准备五朵，把香菇的角切下来，香菇角切一半，香菇上面切花，这个也是可以放下去一起熬，不要丢掉。把香菇放盘中，姜片切七八片。把姜片放入盘中，香菇丸子我准备十个，给它切一半。这是在素食材料行可以买得到。把丸子放入盘中，这是皮丝，我准备了四大片进来。它这个要用水煮过才会彻底的变软。来热一锅水，温水的状态，放入皮丝。继续让它煮到滚，已经大滚了。转中小火，继续让它煮，因为它现在还是很硬，所以要慢慢让它煮到软。转小火，再盖上盖子煮。我小火焖煮了半小时左右，来看一下，已经全软了，可以关火取出。它煮出了很多的油，这些油也可以把它煮掉，等下汤比较不会有一些杂质。皮丝要给它剪成小片的。取一个大锅子，放入适量的油，把姜片放进来，稍微给它炒一下，不要爆香姜片，稍微炒一炒就可以了。趁姜片还没有变焦，现在放入杏鲍菇、红曲菇、香菇，三十克的腰果，稍微翻炒一下，三料沥干水分放进来，素丸子。泡软的皮丝，再来我在中药材店抓了一铁的十全大补汤的药材。这药材的分量很多，才台币一百五，我觉得很值得。我之前有去另外一间药材行买，它的药材没那么多，也没那么新鲜，也是一百五。而且这一次这一家有多了这个
很特别的东西，都是全素的。那这个会亮亮呢，是因为他说用蜂蜜来炒过。如果是 vegan 的朋友不吃蜂蜜的话，就要跟他注明一下。把水放进来，我们家人比较喜欢喝汤，我想说放多一点汤进来。这样子我就放了两千五百 CC 的水，盖上盖子让它煮滚，已经滚了。这时候转小火。再盖上盖子，让它熬煮一小时。我们家不是一个开放式的厨房，三十年的老屋，大部分应该都是像我们家这样子。客厅是一个空间，餐厅是一个独立的空间，或厨房又是一个独立的空间。因为厨房一直还没有改造，是一个传统型的那种 L 字型厨房，所以空间比餐厅还要小。所以拍摄的场景呢，我就在餐厅这边来跟大家做开场。老观众应该都会发现，我的开场的背景呢，一直都有在做变化，对不对？然后后面的家电呢，就会一直是有不一样。的放在上面，然后架子上的布置啊也会不一样。其实我在每一次的更换布置中，就会有不同的心情，看腻了就会换一下东西的摆设，这样子好像又是一个全新的空间，然后心情也有一种清新感。客厅在那边，好走过来，这里就是餐厅。餐厅一开始先从地板开始，二零二零年九月的时候呢，我就贴了跟客厅一样的塑胶木地板，就是复明地板的卡扣式的，跟客厅有一点点不一样，因为客厅是粘上去的，然后餐厅和厨房呢，我就一起贴了一。片一片的卡扣式的木地板，大面积的就换掉这个地板的颜色，让餐厅变得有另外一种的风格，感觉就变得很温暖的那种木色调。一年左右啊，到了二零二一年七月的时候，我就想说，哎，白白色的背景看起来很单调，是不是可以增加一些布置的元素？于是我看了一些居家设计的影片和文章，看到北欧风和日式风格的居家空间啊，设计元素就是少不了最经典的那种洞洞板，所以我就装了这个环安家具的洞洞板的这个背景，它是。橡胶木做成的，很环保哦。因为橡胶木不在产胶之后就会被丢弃，这时候呢就可以加工二次利用。有了洞洞板呢，我就随着不同的季节或是心情去变换上面的装饰品，各种不同的布置，机动性的去变换拍摄影片的这个背景。然后这边有一个客厅的玄关橱柜，它是隔开了客厅和餐厅的一个区间，这样子前后呢都可以打开的。前面是这样子打开，后面是推这个玻璃门打开的。以前这里面是放一些。装饰品到后来，因为锅子和厨房的品相就越来越多了，我就拿来放一些锅子啊，或者是豆浆机，还有碗盘，还有瓶瓶罐罐的，有薏仁绿豆这一些在里面。然后到了二零二二年五月，我们把这个木柜子改色，改成了白色，是用 Lafay House 的木质家具漆来漆的，它的颜色叫做午后日常。要来回涂好几层，改成白色之后呢，视觉就变得更一致了，因为呢，它就跟墙壁一样都是白白色的，就不会有太多的木头色在这里，也顺便把。把这个餐厅的墙壁油漆再重新刷过一遍，这面墙是刷啊、呃、他们的风格油漆组，叫做四月湖畔的米色。后来这个柜子里面呢，我就叠了很多成套的锅具。本来想说这个玻璃橱窗可以好好的来展示，可以好好的布置，结果变成堆东西了。虽然这个叠起来看起来一叠一叠的是很整齐的，但是视觉上这样看下去，哎，其实很杂乱的一个这个橱柜的里面的空间看起来就是杂乱的。我就想说，要不要这次大工程一点，把这个餐厅的这面。墙呢就打掉，变成开放式的厨房，厨房就从那边延伸过来，是不是就很多柜子可以装很多的东西？然后悬架过后发现，哇，打掉一面墙的费用很高，不知道大家知道多少钱吗？差不多就是十几万起跳的，而且还要考虑到房屋的结构，还有粉尘很多，可能人也没有办法住在里面等等的因素，所以呢就放弃了，就用了现在的方式装上这个捷安片帘来遮丑，你看。一拉上来，后面就看不到了，就可以遮丑。加上它安装是无尘的，人可以住在里面。安装那天大概一个早上不到就装好了。其实一开始我只有想到这个洁安片帘可以遮丑的，然后我就到他们的工厂去了解，看一下这个轨道啊，我就摸一下这个片帘啊，实体这样摸起来的触感是什么，顺便看一下实体的颜色。
摸到的第一个感觉是，哎，很有质感。我很怕就是像一般五金行卖的那种一片一片的塑胶感很重的帘子，它有一定的厚度，当然也有轻薄的纱，看是要用在什么空间。如果是要隔起来，然后要有阳光穿透进来的话，那就要选择薄一点的片帘。我选的这个是比较厚重的透光的防艳材质，有美国绿色无毒金牌认证的，它不像薄纱可以看到后面的东西，它几乎是不透明的，看。看不到我的手指头，可以遮住柜子，看不到柜子里面的东西了。而且如果烧到火的时候，它不会像那个布帘一样，一烧就很迅速的把整片布帘都烧起来了。这是防艳的片帘，它具有阻燃的效果，不会燃烧起来。捷安片帘也有其他的材质，不是防艳的。但我选防艳是考量到家里面有孩子，然后爸妈偶尔又会来台湾跟我们一起住，有老人有小孩的家庭就是很适合这种防艳的材质，比较安全。那天在选颜色。的时候啊，我又想到，哎，可以坐过来啊，可以延伸到拱门这边来，顺便可以隔绝客厅的冷气，这样子客厅吹冷气的时候就比较不会浪费电，因为这样子隔起来了，它那个冷气的风就比较不会吹进来餐厅这边。以前我们是用伸缩杆放一片布帘放在拱门那边，这样子来隔绝冷气的，那样看起来会很不搭装潢。选色的时候啊，我就跟厂商聊着聊着才发现，哎。它不止可以遮丑，然后还可以当成挡门煞的帘子哎，因为我们客厅的拱门这边呢，它是直接对着厨房的门，所以这种门对门呢，风水上是不好的啊，所以用一片帘子啊挡住就可以改善。听到这样我更开心，因为呢突然发现这个帘子好多用途啊。按照那天他们就用了镭射灯照出平行线，来回量了好多次的距离，确定要下螺丝钉的那些恐惧，整个过程都是很仔细的，因为如果一不平啊，那个轨道就会拉的。不顺，它就会歪掉，一点点歪都不行。所以确定了再确定，非常的仔细。他们用的电钻是可以集成的那一种，完全没有粉尘掉落在地板。工具箱那天一打开来，我看到哇，好像化妆箱一样的整齐，之所以印象特别深刻。其他片人的轨道呢，它是用中钢材烤漆防锈的，重量比一般的拉门还轻，所以轻钢架或是木天花板啊，它都可以装。收起来的厚度啊，大概就是七公分左右，不会很厚。我们家是装在天花板上面的，这样子装上去。去啊，整面从最高到最低这样子整面下来，它整个满板的拉起来，空间就变得很干净利落，因为是从上面直接下来，整个落地的，然后也不再有很杂乱的视觉感，一致性的浅色系，整个就是很美。这个空间的墙面都是浅色的，有一点点放大的那种感觉，一片米白色，一片浅灰色这样子搭配着，这样子又多了一个新的拍摄背景啊。如果你们家有要隔出一个空间，或是要遮丑，或是要挡门煞的，或者是隔出一个玄关来，等等的，又不想花太多预算，不想动到大工程，可以考虑装这种捷安片脸。有兴趣的朋友可以先用 LINE 联络厂商做免费的咨询，他们的 LINE 我会放在影片下的说明文。这次除了台湾朋友，也开放给港澳、新加坡、马来西亚的朋友，输入优惠码八六 M A 八六吗？可以折台币两百元。相关资讯我会放在影片下的说明文。已经一小时了。刚刚在开锅盖之前，它的水有变少一些，因为熬煮的过程会蒸发掉一些，萃取出这个十全大补汤的味道。然后我又加了三百 CC 的水，让它补满。这些十全大补汤的药材名称，我全程都有记录下来，大家可以到会员频道看看。加入会员就可以看到这一部会员的专属影片。现在来调味，依照个人喜好，放下你喜欢的分量。可以关火起锅了。来试吃十全大补汤。大家好，我是小元宝。给你山药，还有丸子。这不是马铃薯。不是，这是山药，它口感像马铃薯，还有一朵很大朵的菇。嗯，我先来喝喝看汤的味道。刚一直煮，整个厨房都是十全大补汤的味道。嗯，很补的味道，吃起来是浓浓的药膳味道，好像只有到冬天才会想到要喝十全大补汤。嗯。山药很绵软，还有腰果呢。嗯，我觉得这次抓的药材的味道偏苦了一点点。
不过还是很浓郁的那种药膳香味。可能每一家药材店抓的十全大补汤的味道都不太一样。就是我是到另外一家去抓，去年我不是在这家抓，所以它的味道多少可能会有不同。不过都是那种药膳味道很浓郁、很香、很好喝的。好啦，今天的影片就分享到这里。如果你喜欢的话，记得分享、按赞、加订阅，好，金友的日常副频道，追踪 Facebook 还有 IG。我们下到料理见，拜拜。好，小铃铛。嗯，截然片连的相关资讯在影片下说明文，这样隔起来，后面杂乱的东西就看不到了，变得很整齐。嗯，对啊，变整齐哈。嗯。